Dạ, xin kính chào hội thánh. Sáng nay tôi xin đọc trong sách Phêrô 1 đoạn 2 từ câu 21 đến câu 25. Gương chịu khổ của Đấng Christ. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rửa mà chẳng rửa lại, chịu nạn mà không hề hăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết vì tội lỗi, được sống cho sự công bình. Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em đã được lành bệnh, vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Amen. Well, good morning, girls and boys, and everybody else. Now, I want this morning to uh, tell you about something that I've come across, and uh, I'll try to explain as best I can what it is. Well, first of all, it's a book that I'm holding here, a book. But it's a bit different. I mean, you can see it's a bit different because it's sort of large, but that's not important. Uh, The difference is that it doesn't have any words in it. I looked through it and I couldn't find one single word in the book. Now, that's a little bit unusual, isn't it? Wouldn't you think? But I thought about it and uh, I think I can explain a few things about it. First of all, this colour here, it's kind of... Dark, you know, you'd say, very dark. And uh, when I came across that, I thought, well, maybe there's some meaning there because the Bible tells us this, that says that when God made the world, it said darkness covered the face of the earth. So maybe that's the darkness. But then I thought a bit further into it and then I thought, now, wait a moment. There's darkness also in people's lives. You know, there's something that comes in there that spoils our lives And uh, it's due to doing wrong things. The Bible calls it sin. And uh, that's what kind of marks our lives. And uh, instead of them being bright, they're very, very dull. And God sees it that way. I mean, I can't see it when I look at you. You all look very nice young boys and girls. But uh, when God looks at us, he sees some things that my eyes don't see. And he sees that we so often do wrong, you know, things like telling lies or uh, stealing or uh, disobeying our parents or the teachers and, uh, oh, there's lots of things like that that uh, they turn up in our lives, don't they? So that's what I was thinking about. Then I thought, well, is there any explanation on that? Oh, well, that's right. On that side there, there are a lot, a lot of faces. Those who are a bit near here, you can see that, that there are many, many faces I don't know how many, but it just made me think, well, probably this is saying that everybody is like this. And, you know, the Bible tells us exactly that. It says all people have sinned. Not some, all people have sinned and they fall short of God's wonderful standards. So that was the first part of the book. I didn't think that was really good news, but nevertheless it was important for me to understand that. Oh, but then I got to this red and I thought, well, wait a minute, red page, what's a red page about? And uh, think about red. Well, red is where you go and post the letter, you know, the red pillar box where you put your, your letters in. But then I thought, it's nothing to do with that. And then, oh, I remembered, you know, <laughs> you cut your finger or something like that and what do you see? You see red blood, don't you? True? So I thought maybe this has got something to do with blood and uh, maybe we'll go over the page and investigate and see what... Oh, there we go. That's what I found. I found that picture there. Now, I think you will know, won't you, uh, what that means. It means that the blood we were talking about is the blood the Lord Jesus shed when he died on the cross in our place. You know, the Lord Jesus didn't have any of this that we were talking about. He, w- he wouldn't have his face there among all those faces because the Lord Jesus was pure in every way and never, never 
did the Lord Jesus sin. Not in any word he spoke or any action or anything of that kind, the Lord Jesus lived a clean and upright life. So that was the life he laid down when he went to the cross. And the Bible tells us that the blood of the Lord Jesus, which talks about his death, he laid his life down, you see, that blood cleanses us, makes us clean from all sin. It, it's, it says that to us. It says if we confess, if we admit our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and to clean us from all unrighteousness. And that was the thing that gave me a clue to this page here because I thought, well, you know, <laughs> that's rather blank, isn't it? It doesn't tell you much because there's nothing on it. But then I thought, but wait a moment. The colour's important. That's what I've been looking at there and what I was looking at on that side. The colour was important. This colour is important. Why is it important? Well, when you think about it, it teaches us something about being clean. You know, I said the Lord Jesus had a clean and pure life, but what he wants is for us to have that too. And that can only happen, that can only happen when his blood cleanses us from all sin and we are made pure and white. I remember King David said, you can read about it in the, in the Bible, he said, <clears throat> wash me and I shall be whiter than snow. Oh, fancy being whiter than snow because snow is very, very white. And uh, that is a, a wonderful page there. It's got nothing on it, but it nevertheless tells us something that's very valuable and that is that we can be white and clean from our sin. And this, I think, tells us something even further. That little picture there tells me how. How can a person become clean in God's sight? When God looks at them, how can they become clean? What do you think the little girl's doing here, hey? What do you think she's doing? Praying. Yes, that's right, she's praying wonder what she's praying. I, I, I thought about this and I thought, well, maybe she's praying something like this. She's saying, dear Lord Jesus, I know I've done wrong and I know I need you to be my saviour. Please, Lord Jesus, would you come into my life, take all my sins away, and make me clean. Thank you for dying in my place. Amen. Well, maybe it was a prayer something like that that this little girl was praying when someone took her picture. But we haven't finished quite. <laughs> it's an unusual book, isn't it? You'd have to say it. This is an unusual book. But what about this page here? I wonder what you'd call it. Well, I don't think there's any doubt that that is, what, gold. That's a gold colour. So I thought, now this is getting toward, well, it is, it's the last page actually. What does it mean? What does gold mean? And then I thought, well, <laughs> again, the Bible's got the answer because it tells us about a place where there's a lot of gold to be seen and a lot of other precious things to be seen and a wonderful life to be lived. And I'm talking about heaven. Heaven. Now, it's a wonderful place. We read about it in the Bible. And uh, we're not going to go there suddenly, I hope, but when, when our life is over, we're going to be there if, if we've done what this girl here has done. If we have done what she has done, we're certainly going to be going to the place where the streets are paved with gold. Oh, it's going to be so wonderful there because, you see, there won't be any of that darkness. It'll be all light like that. It'll be just so pure and so good that it will, oh, be beyond anything we could describe. And it lasts forever. Nothing's going to come in and spoil it because our heavenly home God has prepared for us and he's made it exactly right. 
And I know I'm looking forward to being there. I'm looking forward to that. One day to be in this wonderful place called heaven where God is and where we will see the Lord Jesus face to face. So I hope that you'll remember this uh, odd, strange book that I found and I hope that you'll remember the difference between that and that and what goes in between because that is so, so important and I trust that God will bless each one of you and that each one of you will come to that, to pray just like that. God bless you. Good morning once again. It's uh, always a joy to be here and to uh, share the, the word of God with you. Và một lần nữa rất là xin chào quý vị. Rất là vui mà được uh, cùng chia sẻ lời Chúa cùng với quý vị. And this morning our topic is Christ our example. Và chủ đề cho sáng ngày hôm nay đó là Đấng Christ là tấm gương cho chúng ta. I have a word to share with you which means example and the word is Hypergrammos. À, tôi có một cái từ để mà muốn chia sẻ cùng với quý vị, nó nó cũng mang cái nghĩa cái tấm gương. À, cái từ ngữ Hy Lạp này tên là nó gọi là hypogrammos. It happens to be a Greek word and it means example. Và cái từ ngữ Hy Lạp này nó có nghĩa là là một cái ví dụ, là cái tấm gương. Now in the uh, time of the Bible's writing, there was a, a shortage of papyrus or it was expensive to buy. Và trong cái thời kỳ mà người ta bắt đầu người ta viết những cái đoạn kinh thánh á, thì lúc đó đó thì cái giấy nó rất là khó và cũng là khó kiếm và rất là mắc để mà mua. So children going to school could not always afford to write on papyrus. Và vì như vậy thì các em á, đi học lúc đó đó thì không có đủ tiền để mà mua những cái giấy để mà tập viết. So there was a kind of wooden box that was filled with wax. Và vì như vậy thì họ đã chế ra một cái uh, cái hộp bằng gỗ uh, lớn và trong đó thì họ đổ sáp uh, vào. And this was placed in front of the child on the desk. Và đặt trước mặt các uh, học sinh uh, trên cái bàn uh, trong lúc đi học. Now the teacher would take a pen which would be like a stylus, a sharp pointed pen. Và cái người thầy ấy thì có đầu lấy một cái cái viết cũng rất là cái rất là đầu có đầu nhọn uh, để mà viết. And he would draw straight lines in the wax. Và ông ta cũng đã kẻ nhiều cái hàng uh, trong cái uh, trên cái mặt sáp. And then he would carefully write in clear print the words that he wanted between the lines. Và giữa hai cái hàng kẻ thì cái người thầy đã bắt đầu là uh, dùng cái ngòi viết đó vẽ vạch trên cái mặt sáp đó những cái chữ mà ông ta muốn cho học sinh của mình học. Now what he wrote was a hypogrammos. Và những cái điều mà cái cách mà ông ta làm lúc đó thì từ ngữ Hy Lạp gọi là uh, uh, là làm một cái ví dụ đó. And so the child would be then encouraged to copy the example and see if he or she could write it just as the teacher wrote it. Và các em học sinh lúc đó thì cũng được khuyến khích để để mà học theo cũng như viết theo giống như cái người thầy mình đã viết trên cái mặt sáp đó. There was a man uh, way back called Quintilian who said this Và he, thời đó thì có một cái người tên là Quintilius ông ta đã nói rằng He said sometimes the teacher would take hold of the hand of the child and guide that hand so that it would correctly form the letters. Và đôi khi thì cái người thầy cũng đã nắm cái tay của cái người em học sinh để mà viết và đồ theo theo những cái điều mà ông đã đã, đã viết. Now as Christians we are followers of Jesus. Và là những người có đúng nhân thì chúng ta đi theo Chúa Giêsu. And uh, he of course has set the hypogrammos for us. Và đương nhiên thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đã 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 đặt ra một cái tấm gương cho chúng ta. Now note that we're not following the Lord Jesus in order to be saved, but we follow him because we are saved. Và chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không phải đi theo Chúa Giêsu để mà chúng ta được cứu nhưng mà chúng ta đã được cứu cho nên chúng ta đi theo Chúa Giêsu. So I want first of all to 
speak about Jesus, our example in suffering. Và trước hết thì tôi muốn nói đến cái tấm gương của Chúa Giêsu về cái sự chịu khổ. And I will read again some of the verses that we read a moment ago. Và tôi muốn đọc một cái đoạn kinh thánh mà chúng ta đã được nghe đọc sáng ngày hôm nay. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. Anh em đã được kêu gọi đến điều đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em noi dấu trên Ngài. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Ngài không hề phạm tội, nơi miệng Ngài không thấy điều dối trá. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Khi bị nguyền rủa, Ngài không nguyền rủa lại. Lúc chịu đau khổ, Ngài không hề hăm dọa nhưng phó thác chính mình cho đấng phán xét công minh. He himself bore our sins in his body on the tree so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Now I want us to notice a number of things in those verses. Và chúng ta chú ý có nhiều điều ở trong những cái câu này. Uh, first of all, that the Lord Jesus was innocent. He did no sin and there was no deceit in his mouth. He was innocent and truthful and of course so must we be. Và chúng ta thấy là trong những câu Kinh Thánh này nói về Chúa Giêsu ngài không có hề phạm tội và ngài cũng không có hề nói điều gì dối trá và đó là cái điều mà chúng ta cần phải noi gương giống như ngài. And that should be uh, an important thought for us when we enter into a time of suffering. Và cũng đó là một cái, cái sự suy nghĩ cho chúng ta khi mà chúng ta bước vào cái thời điểm mà chúng ta phải chịu khổ. We need to take care that we are blameless if that can possibly be. Chúng ta phải chú ý để mà chúng ta sẽ phải là những người mà không có chỗ trách được nếu mà chúng ta uh, có thể làm được. But notice this too, he didn't want or to retaliate or get even with those who were enemies. Và một cái ý nghĩ khác đó là Chúa ngài không có đáp trả lại về đối với những cái kẻ thù của ngài cũng không có khi mọi nguyên rủa thì ngài không có nguyên rủa trở lại. You know how we we read that he was like a lamb led to the slaughter and he was dumb before his shearers. Và chúng ta thấy là như đọc trong kinh thánh nói Chúa cũng giống như là bị chiên dẫn tới cái người hết lông mà phải câm nín trước cái sự họ làm. So he didn't uh, cry out against the people who were mistreating him and he didn't threaten them with his judgments. Và ngài không có ngâm dọa cũng như là nguyền rủa lại với những người mà đã ngâm dọa cũng như hành hạ ngài. But what he did instead was to commit himself into the hands of his father. Thế nhưng mà điều Chúa làm đó là ngài phó thác chính mình cho Đức Chúa Cha. Now we need to be careful of this because there is a tendency when we are hurting, when we're suffering to blame God for it. Và chúng ta thấy là thường thường chúng ta phải cẩn thận điều này bởi vì đôi khi chúng ta có cái khuynh hướng là khi mà chúng ta có cái hoạn nạn thì chúng ta thường hay là trách Chúa. Unfortunately there are Christians who will accuse God of doing the wrong thing and they then tend to turn their backs on him. Và cũng không may là có nhiều cái cơ đốc nhân cũng đã thường uh, trách Chúa và xây lưng và uh, xây bỏ Ngài khi mà họ gặp cái hoạn nạn. We need to see that as rebellion against the will of God. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là những cái điều mà phản nghịch lại những cái ý chỉ của Đức Chúa Trời. Because here we have a wonderful example, the Lord Jesus went to the cross and bore our sins without defending himself. Và đây chúng thấy thấy một cái tấm gương đó là Chúa Giêsu ngài đã chịu uh, chết trên cây thập bình mà uh, tuy là ngài không có tội lỗi nhưng mà ngài gánh lấy tội lỗi chúng ta và ngài không có hề uh, oan tham. The Lord Jesus thought of others always and the glory of his father. Và bởi vì Chúa Giêsu lúc nào cũng nhìn đến cái sự vinh quang của người khác và cũng luôn luôn nhớ tới Đức Chúa Cha. So as we follow his example, we need to be people who commit our way all the detail of it committed into the hands of our Lord and trust in him. Và vì như vậy chúng ta là những người đi theo Đức uh, Chúa Giêsu thì chúng ta phải phó thác chúng ta vào cánh tay của Ngài và rất mọi sự mà chúng ta nương cậy và cũng như phó thác mình cho Ngài. Now I want to talk about Jesus our example 
in serving. Và tôi muốn nói một cái ví dụ khác về Chúa Giêsu đó là trong cái việc uh, phục vụ, trong việc hầu việc. And we have some verses from the Gospel of John to uh, read now. Và chúng ta có một cái đoạn kinh thánh trong uh, sách Tin Lành Giăng mà chúng ta sẽ được đọc. It's in John 13 and we read from verse 12. Trong sách Tin Lành Giăng chương 13 và chúng ta đọc trong câu số 12. Perhaps I'll introduce this by mentioning what the Lord Jesus had just been doing. Và tôi muốn uh, giới thiệu về cái cái đoạn kinh thánh này khi mà Chúa Giêsu đang làm điều gì. They had just finished a meal and the Lord Jesus took off his outer robe and put a towel around himself. Và lúc đó thì họ đã vừa ăn xong thì Chúa Giêsu cởi áo ngoài và bắt đầu lấy cái khăn quấn ngang uh, uh, lưng mình. Then he put some water in a, a bowl and he knelt down and washed the feet of Sau đó his ngài lấy nước đổ ra vào chậu và uh, quỳ xuống và rửa chân cho các môn đồ. And he dried their feet with the towel that he had around. Và lấy cái khăn của ngài mà lau cái chân của họ. And then we read when he had finished washing their feet he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. Và câu 12 nói rằng sau khi đã rửa chân cho các môn đồ ngài mặc áo lại rồi ngồi vào bàn và nói các con có hiểu điều ta đã làm cho các con không? You call me teacher and Lord and rightly so for that is what I am. Các con gọi ta là thầy là đứa là Chúa, các con nói rất đúng vì ta thật như vậy. Now that I your Lord and teacher have washed your feet, you also should wash one another's feet. Nhưng nếu ta là thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. I have set you an example that you should do as I have done for you. Vì ta đã làm gương cho các con để các con cũng làm như ta đã làm cho các con. I tell you the truth, no servant is greater than his master nor is a messenger greater than the one who sent him. Thật, ta bảo thật các con, đầy tớ không lớn hơn chủ, sứ giả không lớn hơn người sai phái mình. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Nếu các con biết những điều này và làm theo thì được phước. Now this action of the Lord Jesus in washing feet was a very simple task. Và chúng ta thấy cái hành động của Giêsu khi mà rửa chân các môn đồ đó là một cái hành động rất là bình thường. And uh, often carried out in that climate where it was hot and dusty. Và cái việc này thường thường được làm trong cái cái xứ sở mà lúc nào cũng nóng hoặc là đó là bụi bặm. Feet would become soiled, and the action of washing would be somewhat of, of a relief to people. Và chân của, của những người trong cái thời đó thì lúc nào cũng dễ bị lấm bùn lấm đất và khi mà được rửa chân thì đó là một cái điều thật là hạnh diện. And as you can imagine, it was a task that was often left to servants to do. Và đây là cái công việc mà thường là để cho những cái người đầy tớ họ làm. But here is the Lord Jesus. Doing what servants would do. Thế nhưng đây là cái điểm mà Chúa Giêsu ngày làm những cái điều mà người đầy tớ làm. Now it wasn't as though the Lord Jesus was making a pretense here to do something that was contrary to his nature. À, không phải là cái điều mà Chúa chỉ có à, làm ra cái vẻ mà đi ngược lại cái bản tính của ngài. It was very much in harmony with his nature. Nhưng mà thực sự thì nó lại hòa hợp vào cái bản tính của Chúa là. Cái, After all, he said that he didn't come to be served. He said, "I came into this world to serve." Bởi vì ngài nói là ngài đến thế gian này không phải là để được người ta hầu việc, nhưng mà để hầu việc người. I want you to notice too how personal was this service that he carried out. Và chúng ta thấy là một cái cách riêng tư về cái việc làm hầu việc của Chúa Giêsu ngài đã thực hiện như thế nào. One by one of the twelve disciples, including Judas. Là từng người một từng các sứ đồ mà Chúa Giêsu đã rửa chân và kể cả Judas. And it's such a personal experience that Peter objected to it. Và đó là một cái kinh nghiệm mà ngay cả Peter lúc đó cũng muốn uh, chối bỏ. He was saying, Lord, Lord, you mustn't do that to me. Nói là Chúa ơi, Chúa không nên làm cái điều này cho con. He felt unworthy. Bởi vì ông đang cảm thấy mình không có xứng đáng. But the Lord said to him, You must be washed by me, or you won't be. One of mine, and so Peter said, "Well, 
fully wash me. Và Chúa Giêsu nói là con phải được rửa chân và nếu không thì con sẽ không có thuộc về ta và lúc đó thì Peter nói là xin Chúa rửa cả toàn thân con. So for us it becomes a matter of obedience. Và đối với chúng ta thì đây là một cái hình thức mà chúng ta phải cái sự vâng phục. I don't mean literally that we should wash one another's feet. I'm not thinking of that. Tôi không nói đến cái nghĩa đen là chúng ta phải rửa chân cho nhau. But I'm sure when the Lord Jesus said I've left you an example, he wasn't just leaving it with foot washing. Và khi mà Chúa Giêsu nói là ta làm gương cho các con thì con Chúa không có phải nói là chỉ có làm gương cái chuyện mà rửa chân. I'm sure he meant thoughtful service to one another as Christian brothers and sisters. Mà Chúa Giêsu muốn nói là chúng ta có một cái sự suy nghĩ tốt khi mà chúng ta uh, hầu việc những cái anh em trong Chúa những người uh, uh, cùng với mình. Sometimes it might mean that we've got to uh, humble ourselves and stoop down and help another person. Và đôi khi nó phải đòi hỏi chúng ta phải kiếm nhường hạ mình và uh, giúp đỡ một cái người khác người cúi xuống giúp đỡ người khác. And not necessarily a person that we're attracted to. Và cũng không có nhất thiết là cái người đó là cái người và đẹp đẽ mà chúng ta phải lôi cuốn chúng ta. Remember the Lord Jesus washed the feet of Judas. Và chúng ta nhớ đến là Chúa Giêsu cũng đã rửa chân cho Judas nữa. Now the Lord Jesus as an example of loving. Và thêm một cái tấm gương về cái uh, uh, tình yêu thương của Chúa. And in the same chapter of John, the Lord Jesus has some words to say about love. Và cũng trong cái chương 13 trong sách Thánh Giăng thì Chúa Giêsu cũng có một cái điều mà nói về cái tình yêu thương. Verse 34 of chapter 13 of John reads, "A new commandment I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this All men will know that you are my disciples if you love one another. Câu 34 và câu 35 nói: Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Notice what he says: As I have loved you, so you must love one another. Giống như Chúa Giêsu đã nói là như ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Now of course, the Lord Jesus just didn't say words about love; he actually loved. Và đây chúng ta thấy là Chúa Giêsu không phải chỉ có nói cái lời yêu thương nhưng mà thực sự Chúa đã cái hành trong hành động của Chúa đã bày tỏ cái tình yêu thương. And we've already been talking about how sacrificial was that love because he laid down his life. Và chúng ta đã nhớ đến cái sự và cái tình yêu hy sinh mà Chúa ngài đã hy sinh mạng sinh và mạng của ngài cho chúng ta. And we can say this too about the love of the Lord Jesus that it is unchanging. He doesn't have a love that wavers from side to side. Và đây chúng ta có thể nói đến cái tình yêu thương không có hề dời đổi, không có hề xoay chuyển theo cái năm tháng theo cái lúc nào. Nhưng mà tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta không hề dời đổi. And he had a love for all types of people. Và Ngài yêu thương tất cả mọi chúng ta. Think about the 12 disciples. They were a, a strange lot in a way. Và chúng ta uh, nhớ đến 12 sứ đồ lúc đó thì họ cũng gần như là mất cái phương hướng. At times I think the Lord was getting a little bit uh, annoyed with the way in which they behaved and their unbelief and so on. Uh, vào cái lúc thời điểm mà Chúa Giêsu chúng ta bắt đầu uh, có chuyện về những cái điều mà những cái người tin lúc đó À, họ đã cư xử như thế nào? They were like us. They had a lot to learn, didn't they? Và chúng ta thấy là họ cũng giống như chúng ta, lúc nào cũng phải có nhiều cái điều cần phải học hỏi. And yet, the Lord Jesus loved every one of them. Thế nhưng Chúa Giêsu không màng việc đó và ngài vẫn yêu mỗi người trong họ. Now, as far as we are concerned, we can talk a lot and even sing about loving one another, but it really does come down to action. In the final analysis. Và như đối với chúng ta thì chúng ta nói về tình yêu thương có thể chúng ta nói được nhiều hoặc là chúng ta sẽ uh, ca ngợi hoặc là hát về những cái tình yêu thương nhưng mà cái điều đó nó vẫn chưa đủ bằng cái hành động mà chúng ta phải thực hiện. Uh, it actually is a description of how 
we are meant to live our lives. Và đó chính là trong chương Kinh Thánh nói là cái đó là cái cách sống mà chúng ta cần phải uh, hành động và sống theo. And I know that it is unique to Christianity that it should be so. Và nó thật là một cái điểm đặc thù cho những cái người Cơ đốc nhân mà chúng ta cần phải noi theo. So it becomes concern for one another, care for one another and the expression of that. Tức là chúng ta phải lo tưởng đến người khác, chăm lo cho người khác và tất cả những cái điều mà chúng ta hành động nó phải bày tỏ được điều đó. And think of how 1 Corinthians 13 describes love. Và chúng ta nhớ đến sách Cô Linh Tô Sinh Chất chương 13 nói về tình yêu thương. It says it's patient. Nó nói về tình yêu thương lúc nào cũng nhẫn nại. It's kind. Và cũng nhân từ. And it's not envious. Và không có ganh tị. And it's not boastful. Và không có kiêu ngạo lên mình kiêu ngạo. And not proud và cũng không có uh, khoe khoang and uh, it's not selfish và cũng không có uh, lấy chăm lo về cái lợi ích riêng của mình so it really is a very high goal that we are aiming at here và đó là những cái mục tiêu thật là cao mà chúng ta cần phải nhắm bước nhắm tới if we feel very unable to love think of this the first word in the fruit of the spirit is love và nếu mà chúng ta thấy nghĩ về những tình yêu thương thì chúng ta nhớ đến cái từ ngữ đầu tiên cái trái thánh linh đầu tiên đó là nói về tình yêu thương. So in the power of the spirit of God we can love. Để mà chúng ta có thể nương cậy đến cái quyền năng của thánh linh mà chúng ta có thể uh, bày tỏ được tình yêu thương. And finally he is our example in mission. Và một cái tấm gương uh, uh, nữa trong uh, chương uh, 20 sắc tin lành giang And uh, I turn now to the 20th chapter of John's Gospel. Và chúng ta mở ra trong sách Tin Lành Giăng chương 20. And uh, we are going to read there the 21st verse. À, chúng ta xem trong câu số 21. Again Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Ngài lại nói với họ, Bình an cho các con, như cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các con thể ấy. Now here they are after the resurrection and the Lord Jesus is speaking to his 11 disciples. Và đây là cái thời điểm mà sau khi Chúa Giêsu ngài thấm lại và ngài đang nói chuyện với 11 môn đồ. And this statement that he makes is a, a powerful statement that uh, means a great deal to the church of God. Và cái lời ngài phán và ngài nói lúc đó thì nó sẽ trở thành một cái rất là một cái tiêu đề rất là lớn cho cái hội thánh của Đức Chúa Trời. As the Father sent me, he said, so I am sending you. Như Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các con thế ấy. I say he came obediently, he came obedient to the Father's will. Hay là nói một cách khác tức là Chúa Giêsu ngài đã vâng phục Đức Chúa Cha mà đến và chúng ta cũng đòi hỏi cái sự vâng phục cho ở nơi chúng ta. For there was no one else that could possibly be our savior. Và chúng ta biết là không có ai khác ngoài ngài là cái đấng có thể cứu chuộc chúng ta. And uh, he came willingly. Và ngài đã sẵn lòng à, đến thế gian. Even though he took on himself the form of a servant and was made in the likeness of men. Và khi mà ngài cũng đã phải mang lấy cái nài của người tôi tớ để mà phục vụ cho con người. And he came into the world to give himself for the lost and the hopeless. Và ngài bước vào thế gian để mà phó chính ngài cho những cái người hư mất. And he came to serve with the anointing of the Holy Spirit upon his whole life. Và ngài đến hầu việc và qua cái sự ban hơi trên thánh linh mà trên cái đời sống của Chúa mà đã bày tỏ điều đó. Well, I think we can all see what the Lord Jesus was driving at and the fact that it does apply to us. Và chúng ta thấy là những cái điều mà Chúa Giêsu làm và đây những điều này nó có thể áp dụng cho uh, chính mỗi chúng ta. Remember how in Acts 1 before the Lord ascends, he says, "You shall be witnesses to me." Và uh, trước khi mà chúng ta nhớ trong sách Công vụ cha các sứ đồ chương 1, trước khi Ngài thăng thiên thì Ngài nói là các con sẽ là những người làm chứng về ta. And we can see all around us the need of our witness. Và chúng ta thấy là uh, tất cả những chung quanh chúng ta có cái nhu cầu về cái người chúng ta cho chúng ta làm chứng cho họ. 
It's a world full of problems and not too many answers. Bởi vì một cái thế gian đầy những cái uh, nan đề nhưng mà không có những cái câu trả lời. Around us there are people who are lost and have no idea that there is a savior who can save them. Tức là trong chung quanh chúng ta chúng ta thấy nhiều những người bị hư mất, bị lạc lối mà không có biết được cái uh, là Chúa Giêsu có thể cứu họ. So we live daily with the challenge of our life counting for the Lord Jesus. Và chúng ta thấy một cái đời sống của chúng ta đó là mỗi ngày chúng ta uh, đếm từng cái ngày mà chúng ta có thể uh, sống cho Chúa như thế nào. Because we will see people living near us or people that we work with or study with who need salvation. Bởi vì chúng ta có thể thấy được những cái người xung quanh chúng ta, những người sống xung quanh chúng ta hoặc là những người chúng ta cùng làm việc hoặc là chúng ta gặp thì đó là những cái người mà đang có cái nhu cầu uh, cần biết đến cái sự cứu rỗi cũng như nhận biết Chúa Giêsu. So it needs to be a daily prayer of ours, Lord, show me how I can be a witness for you in this world. Và đó là một cái điều mà chúng ta mỗi ngày khi chúng ta cầu nguyện với Chúa thì chúng ta nói xin Chúa giúp cho con để con có thể làm chứng về cho Ngài cũng như là hầu việc Chúa. Please Lord, give me someone that I can speak to today. Xin Ngài ban cho chúng con để con có thể gặp người nào mà con có thể nói về Ngài trong ngày hôm nay. And then of course friends and relatives we must pray and ask the Lord to turn their hearts toward himself. Hoặc là chúng ta thấy là ngay cả những cái bạn bè, những cái người hàng xóm, những cái người thân và có thể cầu nguyện để mà họ có thể uh, uh, hướng lòng về của họ về với Chúa. Well now, I dare say as we look over these things that we've talked about, uh, we would say to ourselves it's all very difficult. Và đây chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy và chúng ta tự nói với mình đây có thể là những công việc rất là khó. To follow him in his suffering in his serving in his loving in his mission. Khi mà chúng ta nói dấu theo Chúa qua cái sự chịu khổ, qua cái cái việc hầu việc, qua cái việc mà bày tỏ tình yêu thương và cũng như qua cái việc mà loan truyền tin lành cho những người khác. But remember how the teacher took the hand of the student in his hand and guided him in the formation of The letters. Và chúng ta nhớ lại cái câu chuyện ban đầu tức là cái cái người thầy nắm tay cái người học trò và bắt đầu nó nốt viết từng cái chữ theo những cái dấu của cái người thầy đã viết. I believe the Lord will take our hand and guide us to if we want him to. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ nắm lấy tay chúng ta và hướng dẫn chúng ta nếu mà chúng ta muốn để cho Ngài hướng dẫn chúng ta. Because you see we are not just imitating the Lord Jesus or copying him it's not quite like that. À, tức là uh, không có phản là chúng ta chỉ có làm theo uh, giống như là Chúa Giêsu uh, như, như thế mà thôi. It's something better. His life is being lived through us by the power of the Holy Spirit. Nhưng mà nhưng nhiều hơn thế nữa đó là cái sự sống của Ngài đã sống trong chúng ta và bày tỏ được ra cho thế gian. Because it says in another place, Christ who is our life. Và có thể nói là bởi vì Đấng Christ chính là cái đời sống của chúng ta. Let us follow the lead the example of our savior. Và chúng ta hãy nói dấu theo chân Ngài là những tấm gương mà đã đã cho chúng ta đi theo. We pray together. Chúng ta cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện. Our Lord, we want to thank you for the wonderful example that we read about in the gospels. Và lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài về cái tấm gương thật là tuyệt vời mà chúng con đã được đọc ngày trong Kinh Thánh trong lời của Ngài. We say hallelujah what a savior. Và chúng con thật là đã ca ngợi hallelujah về thật là một cái đấng cứu chuộc của chúng con. But we are bidden to be like him and so we pray we'll take that seriously. Và chúng con muốn trở nên giống như Ngài và xin Chúa Ngài giúp chúng con thật là nghiêm trọng trong vấn đề này. And so right now we ask that you will strengthen and encourage each one of us. Và vì như vậy trong thời giờ này xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mạnh mối chúng con và khích lệ chúng con để chúng con có thể bước theo Ngài. We pray especially for any who have problems or suffering that they are enduring at this time. Và con đặc biệt cầu nguyện cho những ai mà đang phải chịu khổ hoặc là có những cái nan đề trong cái lúc này. Help them, Lord, to get through these experiences by faith in yourself. Và xin Chúa ngài giúp đỡ họ có khi mà họ kinh nghiệm được cái đức tin ở nơi nơi Chúa. And so we pray for our contemporaries, uh, our neighbors and people we live with. 
Và chúng con cũng cầu nguyện cho những cái người mà chúng con biết hoặc là những hàng xóm láng giềng, những người xung quanh chúng con. We pray that you will open their eyes that they may see Christ in us. Xin Chúa Ngài cũng mở mắt họ để họ có thể thấy được Đấng Christ ở trong đời sống của mình. In his name we pray. Và chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ.